Vocês pediram muito e hoje eu vou mostrar o passo a passo na tela do meu computador como criar uma loja virtual na Nuvem Shop e o melhor, vocês vão participar da criação da lojinha do efeito empreendedor. <risos> Eu sou o Alex Moro, fundador do Efeito Empreendedor e eu quero te mostrar já como você cria a sua loja virtual de forma simples, rápida, gratuita para você começar a vender o quanto antes e aproveitar o tráfego do Marketplace. Eu já venho falando aqui sobre aproveitar tráfego do Marketplace para vender na sua loja virtual e no final do vídeo eu vou dar mais dicas ainda para você trazer compradores para o seu ambiente, para a sua loja virtual. E para você que já me segue aqui, lembrando que eu já fiz um vídeo sobre as diferenças entre loja virtual e Marketplace. Lembrando que o melhor formato é ter os dois, claro, mas um complementa o outro. Eu falo todas as estratégias nesse vídeo aqui. Depois desse vídeo, clica aqui e assiste lá, beleza? Então bora, eu já vou colocar a mão na massa na lojinha. Eu já vou pegar aqui meu computador, ó, já vou compartilhar minha tela e aqui estamos. Nuvenshop.com.br, depois você clica aqui no link, tem um presente pra você da Nuvem Shop, pra você usar e testar e abusar de graça, beleza? Bom, clica aqui, acessar, faz o um login. Muito simples, mas eu vou mostrar pra você dentro da tela da nossa loja na Nuvem Shop. Bom, eu aqui acessar meu painel, tô aqui dentro do meu painel na Nuvem Shop. E olha que bacana, ele já mostra pra gente um tutorial pra configurar a loja. Primeiro ponto, ó, layout, produtos, formas de entrega, meios de pagamento. Primeiro passo, entrei aqui dentro. O que, que eu clico, Alex? Onde que eu clico? Bem simples, eu acho que é didático. Hoje clica aqui, ó, em personalizar layout. E aí tem vários temas aqui. Eu gosto de usar o tema Amazonas, que é o tema que vai ser a loja do Efeito Empreendedor. Eu vou mostrar pra vocês. Só basta clicar aqui em cima, ó, testar esse tema, beleza? No caso aqui, você pode ver lojas demo também. Pra fazer o quê? Pra você se inspirar. Então essa é uma loja demo aqui, ó. Amazonas, tal, tal, tal. Essa aqui é de roupa. Ó. Quero ver no tema tecnologia. Olha que bonito. Vi aqui, pá, pá, pá. Ai, Alex, mas ninguém copia pelo computador. Você clica aqui, ó, e vê formato no mobile, que é onde todo mundo compra, todo mundo acessa pelo mobile, tá? Gostou? Perfeito. Clica aqui no lado, usar esse tema. No caso, já estamos utilizando. Assim que você clicar pra usar esse tema, no caso, escolher o Amazonas, você vai cair aqui no canto, ó, minha nuvem shop. Primeiro passo, layout. Aqui em identidade da sua marca, você clica em editar e sobe a sua logo, a logo da sua loja, aquela que você configurou lá na minha página dentro do Mercado Livre. Primeira dica, já anota aí, hein? primeira dica é usar a mesma identidade de marca que você está usando dentro do Mercado Livre aqui na Nuvem Shop. Porque quando o cara encontrar você no Mercado Livre, ele coloca no Google, ele vai encontrar a sua loja, ele vai ver que ele está no mesmo ambiente, é a mesma loja. Perfeito, subiu que o logotipo, o Favicon, se você quiser o Favicon é a que aparece lá em cima, Aqui em cima, assim, ó, tá vendo? Aparecendo no Nuvem Shop. Seria o Favi Icon que aparece da sua loja. Clicou salvar, beleza. Agora você clica aqui em editar layout. Aqui você vai navegar. Já fiz o esqueleto aqui do Efeito Shop. Olha só que linda essa loja. Ai, meu Deus, tá? Primeiro aqui, ó, imagem da sua marca. No canto esquerdo, gente, você vem configurando um por um. Imagem da marca, cores. Coloca a cor principal, a cor secundária. Assim que você colocar, já vai aparecendo aqui como vai ficar. E você também pode ver como fica no mobile. Olha que bacana. E como fica também na sua loja no desktop. Escolheu as cores, você também tem aqui embaixo, ó, combinações pré-definidas. É caso você não faça, ah, eu não sei que cor, eu tô formando uma identidade. Lembra que é importante você colocar suas cores, sua identidade, mas depois também você pode alterar. Caso você, né, mude o seu nicho, mude os seus temas, não faz mal, a loja é totalmente editável. Beleza, colocou? Próximo passo, tipo de letra. Aqui a gente escolheu essa letra só pra a gente achar que é mais agradável, mas também é só você clicar aqui e escolher, ó. Pronto, colocou aqui, ó, aqui embaixo como mudou, ó. Escolheu outra letra aqui, ó. Tá vendo? Mudou. No caso, a gente colocou aqui Monte Serrat. Aqui, ó, Lato. Tá vendo? Ele altera as letras. Beleza? O legal é, assim que você altera, você já consegue ver a sua loja como fica em tempo real. Agora aqui embaixo é configurações avançadas. E eu vou ensinar você como você mexer nas configurações avançadas dando alguns cliques. Primeiro passo, tipo do design. A gente colocou aqui bordas arredondadas, mas você pode tirar, tá? Por que bordas arredondadas? Fica mais agradável hoje em dia, a gente entende isso. Perfeito? Voltou aqui. Vou clicar aqui em cabeçalho. Cabeçalho sempre visão no navegador? Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai tirar o cabeçalho principal lá em cima. Por enquanto, eu vou deixar simples assim. Olha só as configurações avançadas. É muito simples. Cabeçalho em celular, 
celulares, centralizado, cabeçalho em computadores, centralizado, beleza? Que é o quê? Ele fica fixo lá em cima quando ele tá girando, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui, ó, vou botar no mobile pra você ver. Eu giro aqui em cima, tá vendo? Ele fica fixo aqui, ó, que legal. Tá? Então, quando eu marco essa opção, e o cabeçalho fica fixo aqui em cima, tanto no mobile quanto na web, perfeito? Vou aqui na próxima configuração, página inicial. Aqui, galera, tá vendo que tem um olhinho aqui? São o que eu quero mostrar e não. Por exemplo, ó, banner rotativo. Se eu clicar aqui, ó, tirou o bannerzão. Se eu clicar aqui, apareceu. Ima informações de frete. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele tira essa informação. Se eu clicar aqui no olhinho, ele adicionou. Eu posso também movimentar, por exemplo, ah, eu quero essa informação em cima. Ah, não, eu quero o banner rotativo em cima. Ah, eu quero produtos novos aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Posso colocar, posso tirar newsletter, posso adicionar banner de categoria, que esse banner aqui, ó, legal. Ah, eu quero adicionar, Alex, eu quero que fique em evidência aqui em cima, ó. Pronto. Você pode configurar da melhor forma, tá? Se você quiser também copiar, se inspirar na loja do Efeito Store, fica à vontade. Clicou aqui, clica aqui embaixo, publicar alterações. Feito isso, vamos para a próxima aqui, lista de produtos. E aqui que é o mais legal, tá? Porque você consegue colocar imagens para as categorias de cada categoria. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma loja de material para construção e vendo também brinquedo. No mercado livre é normal isso acontecer. O que, que você vai fazer? Você consegue colocar um layout para quando o cara clicar em brinquedo, aparecer lá brinquedo. Quando ele clicar na categoria de material para construção, aparecer todo o layout, parece que ele está numa loja realmente só de materiais de construção. Construção. Isso você consegue fazer dentro de imagem para categoria. Cada categoria vai ter uma imagem. Lembrando que faz uma configuração rápida, publica a sua loja e depois você vai ajustando ela, igual a gente fez. Agora aqui em detalhes do produto, você vai marcando formas de entrega, informações de parcelas, são informações bacanas que aumentam a sua conversão. Claro, muitas informações também podem gerar confusão, mas a gente anotou aqui duas informações bacanas, forma de entrega e informações das parcelas. Beleza? Aqui, ó, carrinho de compra. São informações simples. A gente pode deixar é, botão ver mais produtos no carrinho. Então, quando o cara clicar, ele pode ver mais produtos para ele acrescentar no carrinho. São coisas que eu acho que a Nuvem Shop deveria já deixar marcada, mas ela dá liberdade para você escolher exatamente como você quer o seu layout. E a última configuração, o rodapé da loja. Essa informação aqui, onde você vai colocar o seu Instagram, algum banner. Importante, ó, essa informação aqui. Mostrar dados de contato. Ó, título. Porque aqui entra em contato e tudo mais. A gente vai colocar os dados de contato porque hoje, pela legislação, você tem que colocar os seus dados de contato, pelo menos no rodapé. Isso também dá mais confiança. Imagina só, o cara encontrou você lá no Mercado Livre, jogou no Google, encontrou a sua loja no Vem Shop e aí ele quer encontrar o teu contato. E ali embaixo vai ter seu endereço, seu NPJ, telefone. Ah, olha só, agora eu vou clicar aqui no banner, ó. Cliquei nesse banner e vou adicionar outros banners aqui, ó. Vou clicar aqui, adicionar. Deixa eu ver, banner 2... Banner 3, subi, pronto. Olha que bacana. Vou clicar aqui, publicar. Só tinha esse aqui, né? Olha o que vai acontecer agora. Atualizou. Haha. Olha que bacana, cara. Então aí aqui eu posso arrastar, eu quero que essa imagem seja a primeira. Ah não, eu quero que essa seja a primeira. É como você alterasse a ordem das fotos no, no produto, aqui a ordem dos banners. Vai ficar assim também no mobile. Vai ter aqui e ele vai ter aqui embaixo, ó, pra selecionar os banners. Olha lá. Eu posso adicionar vários banners. E o melhor, tem aqui o tamanho recomendado. 1580 por 450. Feita a configuração, agora eu vou clicar aqui em cima, ó. Posso sair ou clico aqui no canto direito, ver sua loja. Olha como tá ficando a nossa loja do Maveiro. Viu aqui em cima, ó, itens de escritório e tudo mais. Categoria, ó. Perfeito? Agora só tem um produto, só tem a cardineta dos Maveiros. Vamos adicionar mais produtos, então? Vamos fazer isso juntos? Clico aqui em cima, ó, sair. Não salvei, ó. Não, vou publicar aqui antes, ó. Publiquei. Beleza. Agora sim eu clico em sair. Importante, tá? Eu aconselho você ver esse vídeo mais de uma vez para você seguir as configurações junto comigo. Perfeito. Agora tem páginas. A gente pode falar sobre a nossa marca. Eu adiciono uma, uma guia ali em cima. Não precisa mexer nisso agora. Menus. A gente pode adicionar, criar menu aqui em cima. Então, olha aqui na nossa loja. Tem início, produtos e contato. Foi o que a gente adicionou aqui, ó. Início, produtos e contato. Perfeito? Você pode arrastar também. Se eu arrastar para baixo e tal, ele vai mudar a ordem aqui também. Bem simples, né, gente? Aqui, ó. Informações de contato. Vou colocar sair, perfeito? Coloca as informações de contato e beleza. Agora eu vou mexer num outro passo. Aqui, ó, eu vou aqui direto em produtos. Gente, olha que simples essa página de produtos. No caso aqui tem a cardineta dos maveiros. Eu venho aqui em cima ó, em adicionar produtos. 
Eu vou adicionar a camisa oficial do vendedor. Descrição. Aconselho você a usar o chat de APT. A chat de APT cria uma descrição para uma camisa oficial do vendedor. Ele vai criar uma descrição para você. Para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, eu vou só colocar aqui camisa oficial do Maveiro também. Beleza? Importante aqui na descrição, não é uma descrição que você cria para o Mercado Livre, tá, gente? Aqui você só fala benefício e característica do produto. Não fala nada sobre somos uma empresa X, é compre outros produtos. Não, isso a gente deixa para o Mercado Livre. Aqui na loja virtual, não. Agora aqui embaixo, olha que simples essa página. Aqui embaixo, fotos. Eu vou clicar aqui e vou adicionar fotos do meu produto. Aí sim você pode pegar a foto do Mercado Livre. A camiseta aqui, ó. Show. Adicionei. E o mais legal, quer ordenar a foto? Eu arrasto a ordem das fotos. Vamos supor que é, eu vou adicionar aqui também a garrafinha, a squeeze. Só para te mostrar. Então, ó, eu posso alterar a ordem das fotos. Feito isso aqui, ó, tá a foto principal, tá vendo? Maravilha. Embaixo, vídeo. Se eu tiver um vídeo, eu adicione. É o vídeo direto do YouTube. Aconselho você, nesse começo, criar o um anúncio, criar o produto da forma mais simples, com as informações principais. E depois, você vai criando vídeos para produtos que estão vendendo bastante, para produtos que estão tendo engajamento, que os clientes têm dúvidas de como usar, do que você recebe mais perguntas. Preço. Vamos colocar aqui, vai ser R$99,00. Na verdade, o preço de verdade dele é R$129,00. Eu vou colocar em promoção por R$99,00 e o custo dessa camisa custa R$50,00. Olha que bacana, galera. Ele mostra a minha margem de lucro, 49%. Se eu apagar o preço promocional, ó, ele vai mostrar que minha margem de lucro está com 61%. Vou colocar o preço promocional, 49%. Beleza? Tipo de produto, físico ou digital. Maravilha, vou colocar físico. Estoque infinito ou ilimitado? Não, limitado. Vou colocar aqui cinco peças apenas. Códigos. Esse é o código. SKU é o código que você controla dentro do seu estoque. No caso aqui, eu vou colocar um código de Maveiro MV21. Por que MV21? É o código que eu quiser que controla na minha loja. Embaixo é o código de barras. Aí sim, é o código de barras do produto. Lembrando que se você não tem código de barras, não coloca. Próximo passo, peso e dimensões. Aqui você tem que colocar o peso e dimensão do produto que vai na caixa já. Não do produto em si, mas da caixa fechada. Então vou colocar aqui um peso a 500 gramas. Tamanho aqui, colocar 20. Da caixa, largura 10. A altura 15. Ah, Alex, mas cada hora eu uso uma caixa. Não faz mal, coloque a medida da sua maior caixa que você usou. É mais seguro você errar para mais do que para menos. Seguindo aqui, Instagram e Google Shopping. Tá? Você pode é, deixar isso para quando você começar a ter mais visitas e engajamentos. Isso aqui é uma configuração que eu julgo mais avançada. Agora não é a hora também. Vou adicionar as categorias. Estou aqui, adicionar a categoria. Aqui eu posso criar categorias. No caso, eu vou colocar ele em vestuário. Certo? Que é um vestuário. Variações tem, né? No caso, eu vou criar aqui ó, uma opção tamanho. Então tem a P... M, G e GG, porque é a camisa. Criei. Maravilha. Olha que legal. Aqui embaixo já aparece, ó. A, a P, eu vou colocar mais barato, por exemplo. Dá pra você colocar também, tá bom? Aqui no caso tá estoque infinito. Ele vai respeitar o estoque principal da loja. Tags e CEO, isso aqui é importante, tá? O que, que é tags? Tags são nomenclaturas que tem a ver com o seu produto, que vai indexar lá dentro do Google. CEO é o Search Engine Optimization. É o mecanismo de ignição do Google. Então aqui você coloca qual é o título. Aconselho você colocar o nome da camisa. Então, aqui, ó, camisa oficial do vendedor. Embaixo, colocar a descrição do produto, tá? A URL aqui no caso vai pra... Caso você queira colocar uma URL especial lá no Google. Coloca aqui, ó. Camisa oficial vendedor. Você tem que colocar tudo junto. Feito isso, pode voltar. Destacar o produto caso eu queira destacar e show de bola. Mais opções. Por isso que grátis ou não. Exibi na minha loja. Salvar. Salve Alex, minha loja tá pronta? Ainda não, falta só mais dois passos pra gente publicar a sua loja. Vai aqui no canto esquerdo em página inicial. Então você fez o layout, fizemos o produto, agora configurar a forma de entrega. Aqui ó, configurar. De onde você vai enviar os produtos? Vamos definir. Nome do local, sede principal. Endereço, vou colocar o CEP, 110200000. Achou. Números, Fonso Pena, 170 e aqui opcional. Boqueirão Santo, definir. Feito isso... Configurar formas de entrega. Deixa os meus envios. Clico aqui. Maravilha, ó. Nuvem Envio já está ativa. A Nuvem Shop criou uma solução para você vender e pagar mais barato lá na boca do correio, na boca da transportadora, porque eles têm um contrato já com uma negociação diferente e a gente pode usufruir disso. Maravilha, né? Aqui no canto escrito, ó. Nuvem Envio, tá bom? Perfeito. Nuvem Envio tá configurado aqui. Quando eu fizer a venda, aí sim eu venho e compro o frete. Aqui funciona diferente, tá? O frete você compra 
compra à parte. Por que funciona diferente? Porque vocês são vendedores de marketplace, está acostumado com melzinho na chupeta. Aqui é mais melzinho na chupeta ainda, só que você tem mais controle. Você pode comprar uma gordurinha no frete para usar como estratégia, para você pagar o custo do envio, pagar o custo da embalagem, no caso. Pode cobrar então dois, três reais a mais no frete para você ganhar uma gordurinha para pagar a embalagem. De repente você gasta muito com plástico bolha e isso você consegue tirar a diferença aqui na nuvem envio. Configurou, ativou lá, pronto. O meu produto já está com frete. E agora, Alex, o que eu faço? O último passo, meio de pagamento. Aguenta aí, se você não deu like, já já se dá o like, porque eu vou dar estratégias e dicas ainda para você fazer vendas na sua loja virtual. Clica lá em meio de pagamento, pronto. É igual o nuvem envio, tem o um nuvem pago. É o meio de pagamento da nuvem shop. Simples assim, ó. Com tarifa por venda da nuvem shop grátis. Cartão de crédito, eu vou pagar 5,49% se eu quiser retirar em 14 dias. Ou se eu quiser sacar o dinheiro em 30 dias, eu vou pagar 4,99% mais 35 centavos. Lembrando que esses custos são quando eu gravo um vídeo aqui. De repente você tá vendo esse vídeo daqui a 5 anos, acredito que vai ficar mais caro porque tudo nessa vida fica mais caro assim como comissão de marketplace, assim como o preço do arroz e feijão. Claro que as taxas dos bancos também vão ficar mais caras. Mas enquanto eu gravo esse vídeo, são essas as taxas. Boleto, se o cliente paga por boleto, gente, eu Pix, você paga, no caso, no Pix 0,99% e você saca na hora o dinheiro e no boleto, se alguém usar ainda, você vai pagar R$2,89 por boleto. E você recebe em dois dias. Simples assim. Aqui embaixo, ó, é o quanto eu tenho dinheiro aqui, ó. Perfeito? E aqui, eu também posso configurar outros meios de pagamento. Eu posso configurar o pagar, no mercado pago, Paypal. Eu aconselho você primeiro usar o Nuvem Pago. Por quê? A Nuvem Pay, a Nuvem Pago, ou seja, é o meio de pagamento já integrado com a Nuvem Shop. Vai ter altas taxas de conversão Versões, vai aparecer melhor no layout. Feito isso, tchan, 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 vamos ver como ficou aqui. Ah, olha a nossa loja oficial do Maveiro. Que isso, hein? Olha que lindo a nossa loja, cara. Olha aqui, cara, que lindo. Aqui você tá o nosso Instagram, bonitinho. Olha isso, hein, cara. Olha isso. Vamos ver aqui, ó, em produtos, vestuário. Ah, nossa camisa aqui, olha que bacana. Já apareceu aqui o desconto de 129 por 99, 23% off. Os tamanhos PM, GGG. Clico aqui, ó, em espiar, abriu aqui, olha que bacana que ficou, tá? No caso, eu coloquei uma garrafinha aqui também para mostrar a segunda foto, beleza? Tamanho, PMGGG, aí eu quero comprar duas, três, cinco, vamos ver o frete, quanto fica aqui, 11,070,055, calcular, olha que bacana, Sedex 12,86, PAC 19,84. O Sedex que é mais rápido, tá mais barato, por quê? Por conta da nuvem envio. Feito isso, ó, maravilha que tem que comprar. Pra simular uma compra aqui, ó, já aparece aqui carrinho, ver carrinho, maravilha aí pra compra. E aí, minha loja tá pronta pra eu correr pro abraço. Agora que você tem essa loja virtual configurada, ativa com seus produtos, eu vou dar dicas pra você trazer visitas, pessoas interessadas. Bom, anota aí, papel que tá na mão, porque agora a dica é poderosa. Primeira dica, crie sua loja e não perde tempo pra divulgar. Amigos, família, grupos de WhatsApp, fala, gente, olha a minha loja aqui virtual, porque o uma coisa é você mandar o teu link do Mercado Livre, outra coisa é mandar o seu link da sua loja virtual. Aonde na sua loja estão tá os teus produtos, é a sua identidade. Se você manda o link do Mercado Livre, no caso, os seus futuros compradores podem sair da sua página. Porque o Mercado Livre ele faz o quê? É um shopping, todo mundo tá lá, ele vai indicar talvez outros produtos. Tem o risco do teu cliente sair. Então, manda o link da tua loja virtual. Manda para grupos de amigos e tal, porque os melhores clientes, às vezes, são seus amigos, família, porque eles precisam dos seus produtos. Segundo passo, comece a divulgar divulgar nas redes sociais. Use o seu Instagram, crie um Instagram profissional para sua loja, comece a divulgar de uma forma que não seja assim, ó, produto, preço tal. Comece a criar conteúdo para os seus produtos. Como, por exemplo, olha essa camisa aqui do Maveiro, que ela dá mais sorte. Todo mundo que tem essa camisa, reza a lenda que começa a vender mais. Clica agora e adquira a sua. Tá vendo? Olha só, em 10 segundos, criei aqui um conteúdo para a camisa do Maveiro. Não é só uma camisa do Maveiro, camisa do vendedor. Não, é uma camisa que eu falei que dá mais sorte para quem vende. É a camisa oficial do vendedor. Tá vendo? Você, às vezes, você nem precisa aparecer também, mas criar conteúdos em blogs ou em vídeo, usa o YouTube como um poderoso mecanismo para gerar tráfego para sua loja também. Outro ponto importante, meu, cria flyers bem elaborado do seu produto e coloque dentro das suas embalagens que você faz venda nos marketplaces. Assim, o cliente conhece a sua loja. Claro, todos que compram não são todos que vão acessar, mas que se entender que cada venda que você faz nos marketplaces é a chance do teu cliente conhecer a tua loja. Então, faça um flyer elaborado, mande dentro das encomendas para os seus clientes conhecerem a sua loja. Dica extra, gere um QR Code e coloque que ele ganhou um frete grátis, que ele tem um, um 
cupom e aí o cliente escaneia e vai para sua loja na Nuvem Shop direto. Invista também em embalagens personalizadas, você pode mandar suas caixas com o nome da sua loja por fora, fita com o nome da sua loja. Nessa hora, quando você configura a sua loja virtual, vale tudo. Vale colocar na camisa, vale você divulgar para todo mundo. Até adesivar o carro vale. Por quê? Não é vergonha vender. Vergonha é não vender. É montar uma loja e não ter vendas, porque ninguém conhece a tua loja. Então, pega essas dicas e use para trazer tráfego, movimento. Você começou a ter vendas, aproveitando aproveitando o tráfego de graça, aí sim, você vai pro tráfego pago, começa a impulsionar suas postagens no Instagram, começa a impulsionar dentro do Google Shopping, aí você dá um passo a mais na sua loja. Dica extra para você centralizar o seu estoque, usa o Bling, que é o maior RP hoje do Brasil, ele configura perfeitamente, integra perfeitamente com a Nuvem Shopping. Aqui embaixo na legenda tem um cupom para você usar com 4 meses de graça no Bling também. Gostou? Então faz o seguinte, aproveita para criar sua loja de forma descomplicada usando a Nuvem Shopping. Aqui embaixo tem um link com sete dias de graça, mais 25% de desconto na sua primeira mensalidade para você criar sua loja, usufruir, vender no seu ambiente e, é claro, ter sua liberdade fora dos marketplaces para você conseguir, enfim, ter a sua marca, a sua loja com as suas regras. Quem curtir, deixa um comentário se você já está vendendo na sua loja virtual, se você configurou a Nuvem Shop, porque eu quero saber se tem vendedor que está deixando dinheiro na mesa por... Ah, não, eu só vendo nos marketplaces. Te vejo no próximo vídeo. Thank <laughs> you.